Hi everyone, I'm back. Guess who's back? <laughs> Me. Um, so, today I have an upper body workout for you. I hope you've enjoyed the flip-flop fantasy. I don't know what I'm going to call this workout, but something fun, you know, since I've been naming all of my workouts after you know what. Um, if you read my blog, you know. Anyways, guys, um, this workout should be, it's going to be actually a, one of those longer workouts, I think. I don't know, it depends how long it's going to take me to finish it. But it's going to, we're going to be hitting all the muscle groups at the top, including our core, our back. I mean, this workout is going to be mwah, bellissima. <laughs> all right, and now just watch the workout. Make sure you stay tuned at the end to watch the workout recap and um, beginner's variation. So I'm going to start my timer as a stopwatch. I will be putting it aside. I do have a clippy, but I have to put it aside because this one is a sensitive timer and it needs to be untouched. All right. And I'll be starting with my first exercise, which is the outward push-ups and a jump up forward. Guys, this was really, really tough. I struggled. Um, it was a lot of rounds and it was kind of a, it took a while, so no pat in the back for me today. You see this? No pat, no pat. Uh, since this was so tough for me because the variation of push-up was different than we normally do, uh, you are gonna have to adjust it to your fitness level. I'm gonna post on my blog different variations you guys can do. Anyways, right now, I'm not gonna, you know, sit around too much. I'm just gonna move straight into the second part of this workout. Let's do this. So, I'm gonna start the second part of my workout. Let me grab my little timer. And uh, this part is also gonna be done for time. You're gonna probably be hearing some uh, little raindrops in the background. That's gonna sound like, I don't know if I wanna say what it sounds like. Anyways, I'm starting the second part of my routine. Timer. First exercise. Assisted neutral grips, pull ups, assisted on the way up, unassisted on the way down. So we're going to focus on the movement down to build our strength.
switch. So, I'm so happy to be done. Um, right now, I'm gonna quickly go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. I am also gonna do a couple of dips on my uh, equalizer, but what I'm trying to do right now at the moment is uh, just trying to gain strength with my dips. And uh, what I do is I will pretty much go down on my equalizer and then take my legs out and push up. So this is pretty much what I'm going to be doing for my triceps so you guys can do the same thing. And now stay tuned for the explanations. Alright guys, I'm quickly going to go over every single exercise that I just did in this routine including variations for beginners. So the first part of this workout, this workout was in two parts. First part was done uh, as a circuit for time and the second part was done as a circuit for time as well. So the first part was a combination. Uh, the combination uh, was made of two exercises, and this is how you're going to start. You start at your timer, right? Beep. It's right there. So this is what you, the, you, the position that you're going to start in is going to be on, your, on the floor. You're going to start on the floor. So this is what it's going to look like. Your arms are going to be pointed outwards. So this is going to be a different variation of push-ups than we normally do. It's going to be a lot harder to do. So the, the arms are going to be outwards. From here, you're going to do a push-off with your back straight with no hump. Now you are going to do jump forward with your back straight. Then you're going to jump back and simultaneously do a push-up. You're going to keep going again. After you completed all of your sets, you're going to put your feet together, jump them together, lower down, roll over to the other side, You're gonna place your hands straight. You're gonna do a push up and do mountain climbers with, with a tempo. One, two, three. And then you're gonna keep going until you finish all the sets. If you are a beginner, this is what a beginner is going to do. You're gonna be on your, on your belly. You're gonna get, you're gonna um, put pressure on, you're gonna put your knees underneath of you. So you're gonna do a push up off your knees. And this is what it's going to look like for a beginner. You're not going to do any jumps. You're just going to do straight push-ups off your knees with your palms outward. One, two, let's say you finished all the sets. Then you're going to lower yourself down. Your back is always going to be straight. You're going to help yourself to the other side. From here, you're going to get back on your knees, do a push-off again. Then you're going to stand in a push-up position and just do a mountain climbers without jumping. Two, three, and then do the same thing. Lower down, roll over, and so on and so forth. That was the first part of the workout. Second part, you're also going to set your timer as a stopwatch. Uh, the first exercise in the second part is um, 
Ah, oh, what did I call it there? In and out catches. So you're gonna do an exercise called in and out. You're gonna keep your your feet off the floor. The ball I'm using 12 pounds is gonna stay in front of you right here. And without dropping the feet throughout full amounts of reps, you're gonna do in in while throwing the ball up, out, in, out, in, out. If you are a beginner, you don't have to lift your, lift your feet. What you're going to do is you're just going to come up, throw the ball, go down. Come up, throw the ball, and slowly come down. You're going to almost roll down and feel it in your abs. Now, also if you don't have a medicine ball like what I have, you can just, if you're a beginner, you can just not use anything. You can just do uh, in and out. Either you can use, you could do this. This is for beginners. Or you can just do regular sit-ups. So, next piece is now. The next exercise were pull-ups. And I was using assisted pull-ups on the way up. And then I slowly came down without any assistance on the way down. This is how we're going to build strength. Um, this, is, this is what I was doing. I was doing a neutral grip. From here, you're gonna help yourself up with if you have a chair or something to put underneath you. You're gonna help yourself up, but on the way down, you're gonna take your feet up and slowly come down. That's how we build strength, on a negative movement, we're building strength. If you're a complete, complete beginner, you're gonna put both of your feet on the chair and pull up as much as you can. Even if it's just like this, it's okay. As long as you're pulling somehow, as long as you're trying, and just a little bit is okay to do as well. Just whatever you can, you know, and this is how you're going to build strength. Just don't try to replace pull-ups because you think that you're not up to the level to do it. Unless you try to do the exercise, you're never going to do it. So you have to try just a little bit. Yes. Now, the next exercise was a, a this, I don't know what I call it. I just call it a fancy push-up and a knee tuck. So what you're going to do is, I was using, a, this is very advanced, I was using a dumbbell and a medicine ball on the other hand. My feet were sort of wide, wide apart. I was doing a push-up and I was balancing on this thing so it's not going to always be straight. That's the whole point of this, getting more muscles in your arms. So you're going to do a push-up, your back is straight as much as you can have it, push-up, Balancing on this ball, and then you're gonna do a knee tuck towards the ball and try to touch the ball with your with your knee. And then you're gonna keep going. Push up, try to touch the ball, and while you're touching the ball, you're gonna squeeze your abs, you're gonna use your abs. If you are a beginner, you can do the same thing off your knees. Try to try to work out the same way uh, other people are working out. Just you can modify the exercise, you know, just do it off your knees. You're gonna do a push up, come up and then you're going to try to touch the ball as well. Um, or you cannot use the ball and you can do it without the ball. Actually, beginners might be even a better idea to do that. You're going to do a push-up and then you're going to try to touch with your knee and squeeze your oblique. Or if you are able to get on, on your, in the push-up position, you can try to do that as well. That would be a better idea. But like I said, you can substitute and use swishing hands and you can do the same thing on the other side. The next exercise is we need to get those back raises in. It's very important to have our back balanced out. And we're going to get down. From here, we're going to do a back raises. And we're just going to keep our hands to the side like a bird. Every time you do a back lift, do it, lift as much as you can and squeeze your shoulder blades. One, two. Three, just squeeze your shoulder blades and beginners are going to do exactly the same thing. Lift as much as you can. You don't have to go as high as I go. You can go out on your own level. That's all that matters as long as you do something. Now, and the last exercise that we have here is shoulder raises. And I was using my 10, 10 pound dumbbells, 10 pounds in each arm. And you're going to start in this position right here. You're going to do our shoulder raises to the side and your, your arms are going to go, kind of go into a little twist and your elbows are bent a little bit. 
So you're gonna go like this. One, two, three. You're gonna feel the pressure in your in this area right here. If you are a beginner, you can use uh, very light dumbbells, or you could also take a book in each hand because since you're a beginner, you're gonna need very little resistance. And then you're gonna do the same thing. You're gonna almost turn your arms like this. Yep. So I will be sharing my scores on my site, loveyfit.com. So we make sure you stop by there. We've been competing there with each other. Well, I want to put it a little bit differently. We've been comparing our scores with each other because I don't want to say competing because the only people we're competing with is against ourselves, is against our what we can do better. And then we're sharing with others. I think it just makes it much more um, enjoyable, I would say. So. Uh, for now, this is it, guys. I will see you in a couple of days. I don't know what kind of crazy shenanigans I might come up with you for the next time, but it's going to be something phew, fun. Um, what else? I'm going to do 10 minutes of cardio, like skipping, that's it. And like I said, a couple of uh, uh, dips on my equalizer. And that's all for now, guys, and I will see you in a couple of days. Mwah. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка на верхнюю часть тела. Что я хотела вам сказать? А вчера я загрузила видео на тренировку на нижнюю часть тела, и, к сожалению, к моему, и я надеюсь, к вашему тоже, что-то произошло там с YouTube, и у меня включился звук. Так что сейчас я загружаю это видео заново, и надеюсь, оно будет работать. Так что обязательно проверьте это новое видео, а то старое я уже удалю, как только вот это новое, оно уже почти закончилось грузиться. Так что обязательно проверьте, я надеюсь, что в этот раз все будет в порядке, и это видео загрузится по-нормальному, и вы можете меня слышать. Вот, а, значит так, в этой тренировке, эта тренировка была сделана из двух частей, и я, конечно же, вам покажу варианты для начинающих и варианты для продвинутых, как вот делала я. А в этой тренировке она была достаточно сложная, там было очень много интересных комбинаций, упражнений, так что давайте начнем, чтобы время не тянуть. Так, первое упражнение, что я делала, это была комбинация. И эту комбинацию я повторила 10 раз. Это была достаточно трудная комбинация. Поэтому, если вам будет трудно, вы можете сделать эту комбинацию 6 раз, 8 раз, как вам легче. Или не как вам легче, а как более подходит по вашему, по вашему фитнес-левелу. Да? Значит, я ставила свой таймер как, как stopwatch. То есть я засекала, сколько времени мне будет дана сделать эту комбинацию. Я сделала вот такую вот а. Вот такие два упражнения. Первое упражнение – это было отжимание с пола с перевернутыми руками в сторону. И оно, вы начинаете эту комбинацию вот так. Начинаете с пола. Отсюда вам. М -м -м. Гроза. Гроза не любит, когда я тренируюсь. Значит так. Отсюда вы будете делать отжимание от пола один раз. И спина у вас прежде всего должна быть прямая. Вы никогда не делаете вот это. А всегда делаете прямую спину. Раз. Здесь вы будете делать прыжок вперед, и одновременно, когда вы будете делать прыжок назад, вы будете отжиматься. Раз, два. Так вы будете делать восемь раз. А, если, а, значит так, сейчас объясню для начинающих. Так это будет восемь раз. Потом вы отсюда вы а, складываете ноги вместе, опускаетесь, переворачиваетесь на другую сторону. Восемь, восемь, восемь отжиманий. Перевернулись на другую сторону. Здесь вы будете делать клаймер. Также отжимаетесь отсюда в один раз от пола с прямой спиной. Встаете в позицию клаймера и делаете 10 клаймеров. Раз, два, три. И, например, сделали 10 раз. И вот эта вся комбинация будет повторяться 10 раз. Если вы не можете сделать 10, сделайте 8 или 6. Для начинающих. Начинающий будет начинать с колен. Значит, здесь вы будете делать то же самое, только с колен. Отталкивайтесь. Раз. Здесь вы будете делать 8 отжиманий обыкновенных, вам не нужно прыгать никуда, просто обыкновенных 8 отжиманий с прямой спиной. Как я вам уже раньше говорила, не бойтесь отжиматься, это только будет укреплять ваши мышцы, у вас не будут огромные руки расти, как видите, у меня нет огромных рук, а отжимаюсь я очень долго. Вот, значит так, потом, например, сделали вы 10 отжиманий, ложитесь вниз обратно с прямой же спиной, переворачивайтесь на другую сторону. И здесь вы будете делать тоже 10 клаймеров, но без прыжков. Также отжимайтесь, становитесь вот в такую позицию клаймера 
И просто делайте 10 камер вот так. Раз, два, три. Держите спину всегда прямой. Значит, эта комбинация 10 раз. Это была первая часть тренировки. Потом засекаете ваш таймер снова. И вторая часть тренировки. Тренировка достаточно много мышц мы прорабатываем. Поэтому не ленитесь, сделайте эту тренировку. Не будьте ленивы. Вот. Значит так. Первая часть... Это, второй части, первое упражнение второй части, это было на кор и на пресс. Я использовала вот такой мячик, он у меня 12 паундов или 6 килограмм. Значит, это было такое упражнение, называется in and out, и так вот с таким вот подкидом мячиком. Значит, ноги у меня от пола были оторваны, вот так вот я их держала. Здесь я буду делать in, вот такой вот, потом бросать мячик и out. И это упражнение будет повторять 20 раз. Два. Три. Если вы начинающий, то вы можете делать это упражнение без мячика и просто делать вот так. Раз, два, три. Если у вас нет этого мячика, вы не хотите его использовать, вы можете просто делать вот так. Раз, два, три. И значит, это упражнение было 20 раз. Второе упражнение в этой части это были подтягивания. Так же, как я вам уже говорила раньше, подтягивание, у вас только будет появляться сила. Не бойтесь подтягиваний совершенно, у вас не будут расти никакие огромные мышцы, как вы все боитесь. Потому что, чтобы у женщин росли огромные мускулы, они должны, они должны принимать какие-то там специальные таблетки, еще что-то. Так как мы с вами ничего не принимаем, поэтому у нас ничего огромного не вырастет. Отжимание и подтягивание очень-очень полезны для наших мышц. Здесь, чтобы закрепить ваши мышцы, прибавить вам силы, вы должны подтягиваться именно вот так. Ставите под низ стул или что-то, что вам может помочь. Здесь у меня был neutral grip. Вот здесь, видите, я лежу вот так вот. Я использовал такой турничок. Значит, здесь вы подтягиваетесь при помощи стула. Когда доходите до верха, вы убираете ноги и опускаетесь уже без помощи. На негативном движении именно так строится ваша сила, когда вы, когда вы ложите фокус на негативное движение. Здесь я делала подтягивание такое 10 раз. Наверх я себе помогала, а вниз я опускалась без помощи 10 раз. Если вы начинающий, можете ставить обе ноги на стул. И даже если вы можете подтянуться совсем чуть-чуть, это лучше, чем вообще ничего. И со временем вы быстро научитесь подтягиваться, так как я раньше вообще не умела подтягиваться, даже держаться за турник не умела. А теперь смотрите, как на меня, как обезьянка лазит уже везде. Вот, значит, если вы начинающий, даже вот совсем чуть-чуть, вы будете тоже подтягиваться 10 раз. Чуть-чуть, но все равно сделайте. Потому что вы только так сможете натренировать вашу силу, делая упражнения, которые вы должны делать. А если вы будете всегда как бы отмазываться и говорить, ну я не могу, не могу, тогда вы никогда не сможете. Поэтому должны себя заставлять. Значит так. Следующее упражнение это было с мячиком. Опять же. С вот таким вот. А сначала покажу вариант для продвинутых, потом покажу вариант для начинающих. Это упражнение я делала 8 раз, и оно выглядело вот так. На этом мячике я балансировала. Здесь у нас мышцы совсем работают по-другому, чем в обыкновенных отжиманиях. На другой, на другой руке у меня была гантелька, на которую я опиралась. Ноги достаточно шире, чем на ширине плеч. Здесь я буду делать отжимания с прямой спиной, балансироваться на этом мячике. И будете делать такой вот не так. Пытаться дотрагиваться коленом до мячика. Восемь раз. Два. Восемь раз. Также потом на другой ноге. Если вы начинающий, то вы можете делать то же самое с колен или не использовать мячик совсем. А делать просто отжимание с пола вот так вот. Потом вы или можете попробовать как-то дотронуться вот сюда. Это совсем уже для начинающих дотронуться до вашей руки коленом, либо вы можете поставить уже ноги вот так вот на, на, как бы в позицию отжимания и попробовать сделать то же самое. Но это только уже более чуток продвинутым, чем совсем начинающим. Вот. Это я делала упражнение по 8 раз на каждую сторону. Следующее упражнение – поднятие спины. Это упражнение обязательно не пропускайте никогда поднятие спины, потому что спина – когда мы делаем отжимания, может искривляться. Вообще с любыми упражнениями. Когда мы не выпрямляем и не делаем упражнения для спины, у нас без конца скривляется позвоночник. 
Поэтому здесь вы, вы никогда не должны пропускать эти очень важные упражнения для спины. 15 раз я делала вот такое упражнение для начинающих, оно будет, будет выглядеть точно так же. Руки вот сюда, как птичкой. Здесь вы будете делать поднимание, зажимание лопаток. И поднимайтесь как можно выше. Как можете, так и поднимайтесь. То есть через силу себя тоже не пихайте вперед, но как, на какой уровень вы сможете, на такое делайте. 15 раз. Для начинающих то же самое. И это упражнение было 15 раз. И последнее упражнение я делала отводы в сторону для плеч. Я его повторяла 15 раз. Если вы начинающий, вы можете делать с гантельками намного полегче. Я делала, у меня здесь 5 килограмм, 10 паундов в каждой руке. И я просто вот так вот поднимала руки в сторону и разводила, и зажимала плечи. Вот смотрите. И вот так вот тут разводите немножечко. Вот ваша рука будет идти немножечко вот так. Два. Три. Это упражнение повторялось 15 раз. И вся эта комбинация, которую я делала, это было в два раза. Вторая часть. Значит так, мои дорогие. Сейчас я еще поделаю минут 10 кардио. Попрыгаю на скакалке. И на сегодняшний день это все, конечно же, я еще должна потянуться. Так что тоже не забывайте, стянитесь, растягивайтесь. А не забывайте это, это очень важно. Вот. Так что, надеюсь, вам понравилась тренировка. Спасибо большое за внимание. Ну, пока.